想想想想啊，苏联人是故意留下证据让你查获，然后移花接木，又一桩有惊无险的伪钞案，彻底遮盖了政治现金的事儿啊！你说对吧？我确实低估他们了，被他们扮猪吃老虎。哎，你真乃神人也呀！啊，这对我们有危害吗？有危害吗？你说刚才斗志校现场对你发难哈、啊，让你手足无措啊！幸亏我心有灵犀，组织了你想组织的逻辑，悄然应对以后，嗯，让他们有口难言。现在的情况是这样的，斗志校他们没有雄心追查，说明他们已经对你不再怀疑。巴布洛夫方面呢，好像也没什么后手，是说明他们想就此打住。这个结果比我想象的还要好啊！啊！既没让你反感的害到苏联人，又让县警方查无所获，丧不大眼回家，尽善尽美啊！谢谢啊。还能不能严肃交流了？和平饭店这些住客比想象的更为复杂，他们为了自己所代表的阵营勾心斗角，却也会在共同的威胁面前默契。巴布洛夫社区保帅故意泄露一个伪钞面板的丑闻，并且调查者和窥探者之手予以放大，不但掩盖了政治现金的秘密，还让围绕这一事件的相关方全都揭了围，一切回到原点，尘归尘，土归土。机要处会请求外事部门向美方核实瑞恩所说的情况是否属实。美方敢把处理伪钞事件的机构给我们核实，证明应该没有错。你想表达什么？有些事情，我们自己做判断就可以。过多的向上级求援，只能暴露我们现在的窘境。你是在教我吗，大佐？您现在情绪有些激动。我是一个素质全面的土匪啊！我呢可谓是一人之下，一大堆人之上。嗯，我的判断是绝对可以相信的。哎呦我的，县警方现在陷入死循环了。他们呢由排查共党啊，挖出了政治现金的事儿，却发现这个事儿是个谣言啊。共党呢，他们查着了，是苏维埃苏联夫妇，可苏联夫妇涉及的事儿是屁一样的缥缈啊！他们破了案，却发现这个案子不存在。你说这不存在，那他们就不能赖着不走了？这人一走，你说你就自由了。人一自由，干啥不行啊？啊，政治现金的事儿该查你就查，脑子不够用你就用我的呀。咱俩本来就是一体的呀。关于政治现金。乔治巴漏过，伊藤夫妇也议论过，所以引起了一个传闻，不知道从哪里起。既然你们在做调查，有什么信息的话，我当然会提供。关于那些指控，说我走私军火，对象还是东北军，我不接受，我完全不接受。谁有证据，就请他拿出来，用证据说话。否则的话，德意志很有可能会怀疑日方在故意制造事端，破坏两国共同远景的良好关系。啊！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，冷静，冷静，大哥，大哥，大哥。怎么的呢？还打不开哈？以前我分分钟都能够打开，这一切都拜你所赐好吗？你看，哎呀，其实你就是赌气，心里边早就认同我了，是吧？你也知道陷阱方待不住，要不然不会把那个花放窗台上啊。<笑>那是暗号。对吧
你是给外边的同伙儿、同志提示呢，这胜利在望，不要往里边裹乱，对不？要看我上厕所啊？需要帮忙啊！哎！啊啊啊啊、他撒谎，您可没撒谎。舞会上你认为心怀鬼胎，为什么借王伯仁纸条帮他作案时说？我不知道，你说什么呀？什么什么什么纸条？那些台词我都没听懂。你说谎！我没说谎，你们都把我给闹懵了。王先生不是跟你们一拨的吗？嗯。如烟，你说实话，制作伪钞模板的人正在美国入监了。哼，当然了，入宅保护，否则我就被你们害了。别和我们说。当初你们劫走模板和平条是什么善意的行为？单个观赏这个行为帮了我们大家，不，是帮了你们，明白吗？帮你们掩盖了政治现金的内幕，对吗？乔治，收起你这种对立情绪吧。有一些道理不用说，大家都心知肚明，但是间谍是个极为特殊的物种。他们其实没有敌人，只有对手，所以啊，谁都会给他们留有余地。他们彼此之间也是，因为相互的政治关系，每一分钟都可能会发生变化。今天对抗，明天合作，任何可能都会存在，明白吗？所以，一个间谍不再给对手余地，原因只可能有两种。一，他是接到了上级的死任务。第二，他的这个任务就是去送死。所以，你们应该没到这地步，对吧？乔治，大家都扮猪吃老虎，躲过了一劫，不是挺开心的吗？跟山头编个理由。终止你们这个财富行动！你们怎么知道财富计划的？这就是间谍，为什么让人觉得神通广大？他们无所不知。我和乔治，这件事结束了。朋友，这并不代表苏联的胜利。现在的局势对我们非常不利。报告。总部发来专电：和平饭店所发事件若无涉共性质，可转交对外事务机构负责处理。谁跟总部汇报过这里的情况？我只能确定，饭店内尚无相关内容的。外线电话打出。难道我们就这样陷入到穷境了吗？这次菜新鲜吧？哎，嘎嘎新鲜！来来，哎，好，好，来，慢点啊！来，注意点啊！
时光，任凭你有多狠，我的爱在我的诗里万古长久。啥是逼呀、啊？中共不存在政治现金，纯属谣言。苏共、美国人，还有南京的陈氏兄弟，都在积极显示对日亲善。你们说，这可信吗？不可信。这帮家伙把自己伪装的像是这里的守护天使。但其实日本国的外交关系还真没到谁谁都自发自愿的来捧场的地步。说是，没错，这些人都是间谍，他们在这里都有着不可告人的任务。短短几天，我们就翻出了一个间谍窝。都想过没有？和平饭店里的住客，每个人手里都有可能掌握着大把我方没有掌握的情报。一座宝藏，我们必须要牢牢地攥住它。大佐，按程序，我们应做详细报告，并将这里移交关东部斟酌处理。移交关东部，那最终还会是南铁接收。可是，国际间谍事务，我们没有这个经验。你没有钱，大佐，麻烦您了。大佐，确实落下一个白忙一场。的结果，我们大家谁也不要急着下定论。中国有句老话：“活人不会被尿憋死。”见过你、啊，是吧？那我们见到的佐藤君又是谁呢？长二十二，宽一尺三。国际间谍，无论从属性还是范围上都很复杂，有些需要钓鱼防线，有些则加以利用。还有一些是双面的，相信大佐他不会不知道这些，我们是把握不了的。他是不甘心，因为历史原因，东北情报体系南铁几乎垄断，局内不少人质疑这是一种结构缺陷。大佐，再等人指点。石原队长，大佐，你们看看。看看这是什么？有迹象显示，共党唐玲已经潜入饭店。如果没有共党的挂怀，他何必潜入饭店？这意味着什么？谁能告诉我，这是什么？大佐，这是一种水溶性可食用胶泥，通常用来制作蛋糕模具。错，它可以用作易溶。藤崎年美易溶法里提到过这个材质。他们是干什么的？都给我下来！双手背后站好，快！
好，王先生。您太太呢？怎么的？说事儿？啊，是这样，日下大佐下令。你好，王太太。日下大佐下令，请所有住客在县警人员的陪同下清洗面部，然后下楼，在西餐厅等候。你看着我们洗脸，有病吧？大佐这么命令，我们就这么执行，没办法。干点正经事行吗？明显有情况啊！别跟我说话，干嘛没完了呢？我现在最大的正经事就是尽快恢复我思维的逻辑性。我们待到现在去。张导不懂，他们这需要干什么？哎，这日本人越来越……等等看吧，让我们每个人都洗脸。两位都有被要求洗脸吗？哦，看来每个人都被要求洗脸了。我还以为就歧视我一个人。你是又不想搭理他吗？别打扰人家，人家做思维恢复训练、啊。我说过，他低估了所有人。嘿，日下不是条疯狗，显然这里的人已经把他激怒了。你的意思是，县警方又要出什么幺蛾子了？等着看吧。从地下室到四楼，包括楼顶，有可能藏匿的地方，我们都进行了一一的排查。排查地方每隔十米就安排一岗，应该不可能发生藏匿者在过程中移动位置的可能性。是的，也没有发现有人被仿制样貌。我们的排查可谓滴水不漏。就算那个唐林真的潜进来，黄烈镇时也得把他吓跑了。大佐，您大可放心。吓跑，来了又跑，什么？采肉配送。叫你就他落下的，我我琢磨了个心，调换款式，想定个模型没没捏成，就扯碎了出马桶里。不行，你上厕所捏去。我我今天拉肚子呀、啊，我。大佐，陷阱人员不做无谓消耗，请考虑撤离。你说什么？酒店所涉事务不在诉讼权限之内，而且尚未诉进的共党分子屡屡在外制造事端。行了，和平饭店要继续封锁。不管什么理由，嗨。
，延长封锁时间，啊，直至确定无安全隐患，希望大家予以配合。为什么？什么玩笑？那你说我们怎么办？行不行啊？凭什么？他们是不是全都疯了？延长给个理由行不行啊？我们往往因为过于自视而失之于大义，远不如缺陷能带给我们益处。莎士比亚，佳颖，你谁啊？啊，你就是他同伙，不是同党，同同志啊！不是，你怎么进来的？被罗密。我说你怎么进来了？我花花都放出来了吗？不就是告诉你这里头一切安好，不让你进来裹乱吗？我必须得来。我探查到。叶剑平儿已经电回日本，要求引队的前任科长信用为满来核查你的身份，所以你必须停止一切活动，马上离开这里，以作应对。这个药片，你服用以后会产生类似风湿性过敏症状，会起湿疹、呼吸困难，这样就可以离开这里了。为什么这样就可以离开这里？病重必须送医院治疗啊！你是南局机要人员，县检方不会阻止你的。这个道理很简单。不是，那个他脑神经受损了，中毒了。什么？啊，不，不是我下毒啊，就是，就是什么？我不是，就是。他被人下毒了，然后我就没照顾好。那你不能赖我呀！当时他双重身份，我也搞不明白，然后我就想逃跑，我我没想甩他。我什么叫你甩了他？哎，不是，就是他被人袭击了，然后呢，我也不对，就是我。哎哎，干嘛偷袭我？我不打你，你得打我。我什么时候要打你、啊？你别逗了，你眼睛都冒凶光了，因为我不知道啊。他腿受伤了，可不是让我也受伤了。佳莹，他打我的。你别管了，你先出去一下，我要跟他说说话。你先出去。怎么就我裹乱了呢？你在外面先休息。不是佳莹，怎么就是我裹乱了呢？我我裹乱。有有了原配就不要不要我了，是，当我没女人呢。夫妻二人就往回走，哎，嘚儿啦，妹儿又一儿又一嘚儿呀嘚儿又啊，远远就望见了自家门呐、啊。哎呀，我的小金花儿啊！大顶啊！嗯<笑>咋了？给你买的，老贵了。你骗谁呢？这都已经五六年了。是啊，这玩意儿现在我能买得起啊？我不。给我站着！哎呦，我供你吃，供你喝，你给我偷人是不是？你两个月都不回来，我喝疯。哎，你个骚娘们儿，你张脸了你你！我你娘的！宝贝儿，我来了。哼，我我都这样了，等什么呢？把我当啥了？跟我去趟酒吧，就以为能上我炕啊？行了吧？是你让我到你家来的，对不对？有问题吗？滚！什么？滚！老娘有男人！滚！你他妈滚犊子！来、哎，滚犊子！滚犊子！滚！
你要变吧你！神经病，疯了我才！神经病！老娘有男人。走吧，快点！你暂时睡我的房间，总陪着个伤患，不方便。你这不是自作自受吗，公关查员？那儿呢？那枚胶卷事关重大，你必须。陆小姐，帮你烫过了，是平民，睡就睡了，出不了事儿。所以你也睡。行了、啊。哎够倒霉的了！早知道昨天在酒会就把这个事儿给结了，把你取出来了。这么重要的东西，怎么能落人家里？我查过了，微型胶片还在里面。对了，你在取表的时候，有没有注意到刘金花的床头有张合影？我想他解不了你的疑惑，脸部暴露太少，无法辨析相貌相似度据我方面谈了解，熊金斗、熊老板根本就不认识王博仁。当时那个歌女告诉我，她的经纪人爆出熊老板后，这王博仁就直呼熊金斗的大名。陆黛玲，陆小姐，也要捧他，也捧谁，谁就是主台。不服的话，叫熊金斗过来跟我说话。以势来头，虚张声势。可是令人怀疑的是，王伯仁长期住在山东，他怎么对那个高兰城的地头蛇熊金斗却知根知底了？还有一个情况也很有趣，熊老板存得的香包，王大金一吐截至他的一车皮鸦片，玉树进去火车站接货，香包在暗中进烧的此人引出来。结果因为现金方违不要犯，引发骚乱，这是不了了之。而蹊跷的是，不见了，王大丁。这个车站广场骚乱以后，现金方就把那块给封锁了。与此同时，王伯仁夫妇正办理入住手续。你说这两者之间有联系吗？就传这些。有什么用吗？本次对外联络，重点不是解答你们之前的这个小疑问，而是要求我的外事部以官方名义给日本施压。所以你们不要着急，日下部已经理去此穷，延长封锁只是面子问题，真的不太久了。可是我总觉得
，作为平民，王伯仁里里外外的这么搅和，这不得不耐人寻味吧。丈夫王伯仁是你和心有未伦虚拟出来的角色。夜间平儿一旦联系到心有未伦的话，王大鼎就会露馅了。这情况远远要比我想象中的严重，恐怕要离开东北。别说话，放松点啊。我知道你想要说什么。刚才听你说这些，我现在有些担忧。陈氏兄弟，苏联人，美国人，他们达成了某种默契，把政治现金折了过去。而日下部显然不甘心一无所获，双方就会展开博弈，日下部有可能会输，这样最好。但是他要是赢了的话，和平饭店就会乱成生变。所以，你不能躲。无论出现怎样的结局，以你现在的身体，都无法应对。我真的是不舍得，费了那么大的劲儿，这就要放弃。不甘心，我接手是吧？不是这个王大鼎，要不是他进来捣乱，事情根本不会变得这么复杂。恨死这个混蛋！他呢是想保护你，只是踏进了一个陌生的领域，不得征服而已。其实。说真的，我也不知道该怎么看他这个人。毛毛女下个步，毛嗯嗯，毛毛女。王先生，自娱自乐呢。毛毛女下个步。日下大佐有疑虑，瑞恩和巴布洛夫那票人会不会用假钞模板来折政治现金的事儿？特意指派我来征求一下你太太的意见。你觉得他脑袋好使吗？只是相互协商一下而已。这豆豆小子发现你真逗哎，脸皮咋那么厚呢？你说我私下里帮你吧，你出卖我。啊，事情搞砸了，你就屁颠屁颠回来。你说你这脸皮，你这天赋，干什么警察呀？开妓院去呗。王博仁，其实刚才那些话我跟你说不着，跟你说了，是看得起你。你要是给脸不要脸，不想和好的话，就给我靠边站。他休息呢，他务必要协助调查。关系不是被你解除了吗？我没有这个权利，没这个权利，你装什么大尾巴狼？给我滚开！我告诉你，段文笑，我在这不是自娱自乐，我正当呢。我太太现在很生气，她吩咐过，因为无法有效合作，所以她拒绝跟你有任何交往关系。她隶属于南铁，不是你们。怎么着？有脾气吧？我被你出卖以后，我更没家庭地位了啊！我也怕她，没辙。咱们走。
毛毛雨，下个不停。陈建要是翻案了，我们就真没辙了。他脑筋废了，找去征询其实没有意义。大佐要的是征询，而不是修复关系。现在情况倒过来了，得南铁坚持，并且希望县警方配合，我们才能留下来。力所不及，还做无谓的坚持，你不嫌偏执吗？一个大案子要飞了，我也于心不忍。关东局受到苏联外事机构的严厉质问，建议和平饭店所涉问题交由咨询机构进行观察。观察，巴布洛夫向外告状，而我们却没有监听到任何相关内容的电话。嗯，咱们轻描淡写吗？我和窦警长会撰写详细的报告给。石原队长，是。我很欣慰，以职责出发，你敢于跟我意见相驳，也欣赏你的职权细分化原则，你为之象征的现代文明。可是这些家伙正在向我们显示肌肉，我不希望我们成为战争中落败的那方，而且是在大日本国占领地。我说明白了吗？是。报告，大佐。德国驻客船坞总机房强行对外通话，明显带有挑衅意味。你离我远一点，朋友。我的卫系会长，德国高明也被通当禁锢，这是无法容忍的。是巴布洛夫很想报复那家伙，但是要有情怀，国家力量既已出面，就不要再节外生枝了。县警方这么大张旗鼓的，要是没点动静，下不来台呀、啊。现在多想想咱们的交易吧。你放心，一切都在按部就班。可是。有几项政治条件，双方并没有谈拢。你俩似乎并不在这个，嗯？好，南京方面会根据我们提供的报告，拿出一个最终的意见来，这没有问题。因为两国之间的信任是有基础的。谢谢。德国人现在好像对封锁也是越来越不耐烦了。这日下部要是再没完没了，一不小心掀出了他和东北军的那些勾当，那可就打脸了。当年日下部什么干涉也并不容易，巴布洛夫那为啥没办法圆了谎？他并没有到此为止。相反，欲望更大。他现在的苦恼是没有权限介入国际间谍事务。可别忘了，还有陈家营，他的机构这方面没障碍。刘金花，她那张合影里的男人，现在虽然身份不能确定，但是公关查员给我们提供了一个线索，就是那个男人他衬衫背后的阴影里有一块颜色更深。
很可能就是胎记。你说王博仁跟照片里的男人，只是感觉有些相似，何以这么伤心？有人说，刘金花的男人是一个土匪头子，叫王大典。所以你在记者能会拿块手表？对，就是因为这两者之间有那么高的相似度，我才觉得事情越来越诡异。